അനുഗ്രഹീതരായ ദൈവദാസന്മാർക്കും സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്കും കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എൻ്റെ വന്ദന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ ആണ് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ പാസ്റ്റർ വിൽസനെ കാണുന്നത് അതിനുശേഷം പല പ്രാവശ്യവും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് ആത്മീക കൂട്ടായ്മ ആചരിക്കാൻ ദൈവം സഹായിച്ചു എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ ബുധനോ വ്യാഴമോ നടന്ന ഒരു രാത്രി യോഗത്തിൽ ഒന്ന് പ്രസംഗിക്കാനിടയായി ദൈവം അദ്ദേഹത്തിലൂടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ വിശിഷ്ടമായ വിധങ്ങൾക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ചില ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രം ചില അഡ്വൈസിന് വേണ്ടി ചില കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ ഞാൻ വിളിച്ചതാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ വന്ന് വചനം പ്രസംഗിക്കുന്നതിനും ഒരവസരം തന്നതിന് പാസ്റ്റർ വിൽസൺ ജോസഫിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു ഞാൻ ഇപ്പോൾ മദ്രാസിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മുമ്പ് ഒരു എട്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വരെ ഒരു ഫ്രീക്വൻറ്റ് വിസിറ്ററായിരുന്നു ആദ്യമായി രണ്ടായിരം ആണ്ടിൽ ബൈബിൾ കോളേജിൻ്റെ കോഴ്സ് ഇവിടെ ആരംഭിച്ചത് ഞാനാണ് ഏഷ്യ തിയോളജിക്കൽ അസോസിയേഷൻ്റെ അംഗീകാരമുള്ള ഈ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ ഒരു മൂന്ന് നാല് രാജ്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അതിന് ധാരാളം പേർ വചനം പഠിച്ചു ഫിലിപ്പിനോസും ശ്രീലങ്കൻസും എല്ലാം ദോഹയിലും കുവൈറ്റിലും എല്ലാം നൂറ്റുകണക്കിന് സ്റ്റുഡൻസ് വചനം പഠിക്കാനിടയായി ഇപ്പോൾ കുറേ കാലമായി യാത്ര എല്ലാം നിർത്തി പുസ്തക രചനയിലും മറ്റും ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ഇടത്ത കാലത്ത് ഒരു ആറേഴ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ എം ഡി എം ടി കച്ചിലുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ എഴുതുവാനിടയായി ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്ത സമയത്ത് മുടിയനായ പുത്രനെ കുറിച്ചുള്ള ആയിരം വരികളുള്ള ഒരു ഘണകാവ്യം രചിച്ചു അതിപ്പോൾ അച്ചടിക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു വിഷയം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വചന ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് അടക്കാം നമ്മുടെ ഇടയിൽ സാധാരണ കവികൾ വളരെ കുറവാണ് എഴുത്തുകാരൻ കുറവാണ് ഒരു പതിനായിരം പ്രാസംഗികരുണ്ടാവും ഒരു മൂന്നോ നാലോ എഴുത്തുകാരുണ്ടാവും കൊച്ചു പ്രായത്തിലെ കവിതകൾ എഴുതാൻ ഒരു അവസരം ആ ഒരു ടാലൻറ്റ് ദൈവം തന്നു മുമ്പ് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഡാൻഡയുടെ ഡിവൈൻ കോമഡി അതുപോലെ ജോൺ ബിൾട്ടൻ്റെ പാരഡൈസ് ലോസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള മഹാകാവ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മഹാകാവ്യം രചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ദ കാർപ്പൻഡർ എന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജനനം മുതൽ ഇനി മടങ്ങി വരുന്ന രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുന്നത് വരെയുള്ള ഏകദേശം പന്ത്രണ്ടായിരം വരികൾ ഉണ്ടാവും രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വരികൾ എഴുതി ഇംഗ്ലീഷിലാണ് എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ നാല് മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റിരുന്ന് കവിത രചനയിലാണ് മഹാകാവ്യം എപ്പിക് പോയിട്രി എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ നറേറ്റീവ് പോയിട്രി എന്ന് പറയും അതിൻ്റെ രചന എത്രയും പെട്ടെന്ന് തീരാൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിൽ അത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനാവും ഏകദേശം മൂന്നര നാല് വർഷത്തെ പ്രോജക്റ്റാണ് ദയവ് ചെയ്ത് അതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു ഒരു വേദഭാഗം വായിക്കാം വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്ന് മുതലുള്ള ചില വാക്യങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് ശബ്ദമുയർത്തി വായിക്കാം സംഭവിപ്പാനുള്ളത് തന്റെ ദാസന്മാരെ കാണിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം അത് അവന് കൊടുത്തു അവൻ അത് തന്റെ ദൂതൻ മുഖാന്തരം അയച്ച് തന്റെ ദാസനായ യോഹനാന് പ്രദർശിപ്പിച്ചു അവൻ ദൈവത്തിന്റെ വചനവും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സാക്ഷ്യവുമായി താൻ കണ്ടത് ഒക്കെയും സാക്ഷീകരിച്ചു ഈ പ്രവചനത്തിന്റെ വാക്കുകളെ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുന്നവനും കേൾക്കുന്നവരും അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പ്രമാണിക്കുന്നവരും ഭാഗ്യവാന്മാർ സമയം അടുത്തിരിക്കുന്നു വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിലെ വചനങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ആ തുടർന്ന് ഓരോ അധ്യായങ്ങളും അത് വായിക്കാൻ ഇന്ന് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു വെളിപ്പാട് പുസ്തകം വ്യക്തിപരമായിട്ട് വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരെ ഞാൻ ഞാൻ ഒരു പാസ്റ്ററുടെ മകനായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊച്ചു കാലം മുതലേ അതേ നിലയിൽ വളർന്നു പക്ഷെ മറ്റ് പല ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കും സങ്കീർത്തനം നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ലേഖനങ്ങൾ വായിക്കാറുമുണ്ട് എന്നാൽ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പഠിക്കാനോ വായിക്കുന്നതിനുള്ള താല്പര്യം ഇന്ന് വളരെ കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അത് സാത്താനും ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമല്ല കാരണം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിക്കെതിരെ സാത്താൻ നിന്നതിനെയും അതുപോലെ പറതീസ ആദാമിന് നഷ്ടമാകുന്നതിനെയും കുറിച്ച് നമ്മൾ കാണുന്നു എന്നാൽ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ ആ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ പറി പറതീസ തിരിച്ചു വരുന്നു സാത്താനെ എന്നേക്കുമായി അഗാധ കുപത്തിലേക്ക് തള്ളിയിടുന്നു അപ്പോൾ അവൻ്റെ അന്ത്യം സംഭവിക്കുന്ന അവന് പരാജയം സംഭവിക്കുന്ന സാത്താൻ്റെ രാജ്യം പരാജയപ്പെടുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രാജ്യം പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്ന വിഷയങ്ങളാണ് നമ്മൾ
ഒരു പത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കുവൈറ്റിൽ ഒരു സഭയിൽ റമദാൻ ഹോളിഡേയ്സിൽ ഇരുപത്തി നാല് ദിവസം കൊണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് അധ്യായങ്ങളും പഠിപ്പിക്കാനിടയായി അതിന് ശേഷം ഞാൻ അതിന് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പാഠപുസ്തകമായി എം ഡി വില്ലുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്തു ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം ഏറ്റവും അധികം പ്രതിസന്ധികൾ ആ സമയം എൻ്റെ ഈ ജീവിതത്തിൻ്റെ എതിരെ വന്നു വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ദൈവം മക്കൾ വായിക്കണം പ്രത്യാശ വർദ്ധിക്കുന്ന വചനങ്ങളാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് അതിലെ ക്രോധ കലശവും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ദൂതനും മഞ്ഞക്കുതിരയും ഇതെല്ലാം വായിക്കുമ്പോൾ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാൻ അല്പം പ്രയാസമുണ്ട് അതിൻ്റെ കമൻ്ററീസ് വായിക്കുക ഏതെങ്കിലും നിലയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പഠിക്കുക കാരണം വിജയത്തിൻ്റെ നിമിഷങ്ങൾ ദൈവം തൻ്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പ്രൈസ് ദ ലോഡ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വെളിപ്പാട് ഇന്ന് സാധാരണ ഈ വെളിപ്പാട് എന്ന വചനം ആ വേർഡ് തെറ്റായ നിലയിൽ പലരും പറയുന്നു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഭയങ്കര വെളിപ്പാടാണ് എന്ന് പറയും പ്രവചന ശുശ്രൂഷയുള്ള ഒരാളെക്കുറിച്ചും പറയും ഭയങ്കര വെളിപ്പാടാണ് അത് വെളിപ്പാടല്ല പ്രവചനം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ടെല്ലിങ് പ്രവചിക്കുക മുൻകൂട്ടി പറയുക ഈ ഈ ജീവിതത്തിൽ മനുഷ്യന് ആവശ്യമായ ദൈവം മക്കൾക്ക് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അത് ദൈവം മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് പ്രവചനം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ മുട്ടുമടക്കി പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കണ്ണടച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉൾക്കണ്ണുകൾ തുറന്ന് ദൈവം നമുക്ക് കാട്ടിത്തരുന്നതാണ് ദർശനം ഉറക്കത്തിൽ ദൈവം മക്കൾ പ്രാർത്ഥനയോടെ കിടക്കുമ്പോൾ ഉറക്കത്തിൽ ദൈവം നമുക്ക് നൽകുന്നതാണ് സ്വപ്നം ഒരു പക്ഷെ ഇന്ന് ആ സ്വപ്നത്തിൻ്റെ പ്രസക്തിയെ കുറഞ്ഞ് നമ്മുടെ അപ്പച്ചന്മാരെല്ലാം അവർ സ്വപ്നം കണ്ട് പറയുന്നത് അങ്ങനെ നടക്കുമായിരുന്നു പ്രാർത്ഥന ഭക്ത ഉള്ള ഭക്തന്മാരായ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ അതുപോലെ അമ്മമാർ ഇന്ന് സ്വപ്നം വളരെ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് നായ് വരട്ടുന്നതോ എന്തെങ്കിലും സ്വപ്നം ഭീകര സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ട് ഓടുന്നതോ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് അതങ്ങനല്ല ദൈവം ഇന്ന് ലോകത്തിൽ ദൈവ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല പൊതുലോകത്തിലും തൻ്റെ സന്ദേശം അറിയിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മീഡിയമാണ് സ്വപ്നം കാരണം ഒരു പക്ഷെ ഒരു രാജാവിൻ്റെ അടുക്കൽ നമുക്ക് പോയി വചനം പറയാൻ പറ്റില്ല നെബുക് ദിനേസർ ഫറവോൻ തുടങ്ങിയ രാജാക്കന്മാരുടെ അവരുടെ കൊട്ടാരത്തിനകത്ത് അവർ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പള്ളിമെത്തയിൽ ദൈവം അവർക്ക് സ്വപ്നങ്ങൾ നൽകി എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു കാരണം ആർക്കും തടയാൻ പറ്റുന്നതല്ല ദൈവം സ്വപ്നം എന്ന ഒരു മീഡിയമിലൂടെ ലോകത്തിൽ ആരോടും ദൈവം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് ദൈവ മക്കൾക്കും അത് ദൈവം നൽകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വേഡ് നോളജ് ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ വചനം പരിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ വചനം ഇതെല്ലാം തന്നെ ഈ ലോകത്തിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കുമ്പോൾ ആവശ്യമായ ആത്മീക വർദ്ധനവിന് വേണ്ടി ദൈവം നൽകുന്നതാണ് എന്നാൽ വെളിപ്പാടിതല്ല ഈ ലോകത്തിലെ ഒന്നുമായിട്ടും ഈ വെളിപ്പാടിന് ബന്ധമില്ല വെളിപ്പാടെന്ന് പറയുന്നത് റിവീലിംഗ് ദ ഹെവലീസ് സ്വർഗം നമുക്ക് തുറന്നു കാട്ടുന്നതാണ് ദൂതനെ കാണുക സിംഹാസനങ്ങളെ കാണുക സ്വർഗത്തെ കാണുക കർത്താവിനെ കാണുക അങ്ങനെയുള്ള അനുഭവമാണ് റവലേഷൻ അത് വളരെ അപൂർവമാണ് അത് എളുപ്പം കിട്ടുന്ന ഒരു വരമല്ല ഇന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇടയിൽ വെളിപ്പാട് വരമുള്ളവരുണ്ട് പൗല പൗലസിന് ഈ വരമുണ്ടായിരുന്നു ആ വെളിപ്പാടിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നിടത്ത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു മൂന്നാം സ്വർഗത്തോളം എടുക്കപ്പെട്ടു പറുദീസയോളം എടുക്കപ്പെട്ടു അതാണ് വെളിപ്പാട് യോഹന്നാന് വെളിപ്പാടുണ്ടാകുന്നു ആദ്യത്തെ മൂന്ന് അധ്യായങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെയും വായിക്കുന്നത് മുഴുവൻ ഹെവല്യു റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് സ്വർഗം തുറന്നിരിക്കുന്നു സിംഹാസനങ്ങൾ കാണുന്നു ഇരുപത്തിനാല് മൂപ്പന്മാരെ കാണുന്നു നാല് ജീവികളെ കാണുന്നു ആരാധന കാണുന്നു അതുപോലെ എല്ലാം ആ സ്വർഗീയമായ വിഷയങ്ങളാണ് ദൈവം ഇടപെടുന്ന വിഷയങ്ങളാണ് ഇത് അന്ന് മാത്രമല്ല ഈ തലമുറയിലുമുണ്ട് ഒരു ജോൺ രവീന്ദ്രനാഥ് തമിഴ്നാട്ടിലെ പാളയംകോട്ട എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് താമസിച്ചിരുന്ന ഒരു ദൈവദാസൻ കൊച്ചു പ്രായത്തിൽ ഞാൻ വളരെ കൊച്ചായിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ തലയിൽ അദ്ദേഹം ഒലുവൽ എണ്ണ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊന്നും അത് വളരെ മുമ്പൊന്നും അത് കിട്ടാറില്ല കിട്ടാറില്ല ഇപ്പോൾ സുലഭമാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം രാത്രി മുഴുവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു വിവാഹിതനല്ല ജോൺ രവീന്ദ്രനാഥ് ജീസസ് കംസ് എന്ന ഒരു മിനിസ്റ്റർ നടത്തുന്ന ഒരു ദൈവദാസൻ ഒരു മുന്ത് വെള്ളവുമായിട്ട് അദ്ദേഹം പ്രാർത്
ഞങ്ങൾ മിഷനറി പ്രവർത്തനം ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അവിടെ വന്നിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മീറ്റിങ്ങുകളിൽ ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹോട്ടലിലും ഞാൻ പോയി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് വിശേഷമായ അനുഭവങ്ങളുള്ള ഒരു ദൈവദാസൻ ഇങ്ങനെ വെളിപ്പാട് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് അവേഴ്സ് ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്കാണ് യോഗന്നാനെ പാലസ്തീനിൽ വെച്ച് ഈ അനുഭവം ഉണ്ടായില്ല കാരണം ജീവിതത്തിൻ്റെ തിരക്ക് കാണുന്നതെല്ലാം മനുഷ്യരെ സഭ മിനിസ്ട്രി തിരക്ക് ഇതിനിടയിൽ പറ്റിയില്ല പക്ഷേ എല്ലാ വാതിലുകളും ദൈവം അടച്ചു പത്മോസിലേക്ക് ദൈവം കൊണ്ടുപോയി അവിടെ മേലെ നോക്കിയാൽ ആകാശവും പിന്നെ കീഴെ നോക്കിയാൽ പാറക്കെട്ടുകളും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആശയ്ക്ക് വകയായി ഒന്നുമില്ലാത്ത ഇടം അദ്ദേഹം കണ്ണുകൾ അങ്ങ് അടച്ചു ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് ആമേൻ കൺ ആമേൻ ഉൾക്കള്ളുകൾ തുറന്ന് അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയം ആത്മാവിലായി ആ സമയം സ്വർഗം അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി തുറക്കാനിടയായി ഇന്നും ഇത് സംഭവിക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ വാതിലുകളും അടയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒറ്റപ്പെടുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ നമ്മൾ തകർക്കപ്പെട്ടുവെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ നമ്മെ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് അമൻ പരിച്ച് ദൂരെ എറിയുവാൻ വ്യക്തികൾ ശ്രമിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങളിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം അവൻ സ്വർഗം തുറന്നിറങ്ങി വരുന്നതും ആ സ്വർഗീയമായത് കാണുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരനുഭവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവും എത്ര പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കാണ് അത് ആഗ്രഹം ഹെവല്ലീസിനെ കാണാൻ സ്വർഗീയമായതിനെ കാണാൻ കർത്താവിനെ കാണാൻ ഞാൻ പലപ്പോഴും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ വരുവാനുള്ള ലോകത്തിൽ നമ്മൾ കർത്താവിനെ കാണും സ്വർഗം കാണും ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഈ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടാവണം എന്ന് ഞാൻ വളരെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അങ്ങനെ അത് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വിശേഷമായ അനുഭവമാണ് ഒരു പക്ഷേ മൂന്നോ നാലോ മണിക്കൂറെല്ലാം പ്രാർത്ഥനയിൽ ജാഗരിച്ചിരിക്കണം എല്ലാം മറന്ന് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരിക്കാൻ കഴിയുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ആ അനുഭവം ഉണ്ടാവും അതാണ് വെളിപ്പാട് മറ നീക്കി പ്രദർശിപ്പിക്കുക എന്നാണ് വെളിപ്പാടെന്ന പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പം ഈ വെളിപ്പാട് എന്ന വരവും ഈ തലമുറയിൽ ദൈവ മക്കൾക്കുണ്ടാവണം ഭക്തന്മാർക്കുണ്ടാവണം നമ്മുടെ ഇടയിൽ അങ്ങനെയുള്ളവർ എഴുന്നേൽക്കണം അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കൂടുതലായി പ്രാർത്ഥിക്കുക ഇവിടെ നിങ്ങൾ വായിച്ചു കേട്ടു ഈ വചനം പ്രവചനം വായിക്കുന്നവൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും ഇത് വായിച്ച് കേൾക്കുന്നവർ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും ഇത് അനുസരിക്കുന്നവരും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും ഇത് ദൈവവചനത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അതവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ദോസ് ഹു റീഡ് അലൌഡ് എന്നാണ് ഉറക്ക വായിക്കുക ദൈവവചനം നല്ല സ്ഫുടമായി വായിക്കുക ഉറക്ക വായിക്കുക ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മൾ ഉറക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും ഈ ദൈവവചനം ആരെങ്കിലും വായിക്കുന്നത് നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അത് കർണ്ണപുടങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ അവിടെയും വ്യതിയാനം ഉണ്ടാകും കാരണം ഇത് സ്വർഗത്തിലെന്നേക്കും സ്ഥിരമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വചനമാണ് സ്ഥിരമായിരിക്കുന്ന വചനമാണ് ഈ വചനം നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ വായിക്കുമ്പോൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അവൻ ഇത് ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാൻ കാരണമാവും എൻ്റെ കൂടെ വചനം പഠിച്ച ഒരു സഹോദരൻ എട്ടാം ക്ലാസ്സേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ പത്ത് പാസ്സാകാതെയൊന്നും ആരെയും കോളേജിലൊന്നും എടുക്കില്ല ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ എടുത്തു മുപ്പത്തിയേഴ് പേര് പഠിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം മുപ്പത്തേഴാമതാണ് മാർക്കില്ല ലേറ്റവും പുറകിൽ കാരണം ബുദ്ധിയില്ല പക്ഷെ ആ ആദ്യത്തെ വർഷം നാൽപ്പത് ദിവസം ഉദ രാത്രി ഒരു നേരത്തെ ആഹാരത്തോടെ ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു എപ്പോഴും വചനം പഠനം തുടങ്ങി വചനം പഠിച്ച് വചനം പഠിച്ച് രണ്ടാം വർഷമായപ്പോൾ ആറാം സ്ഥാനത്തൊക്കെ എത്തി മുപ്പത്തേഴാമത് നാളാണ് കാരണം ദൈവം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബുദ്ധിയെ പ്രകാശിപ്പിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പഠിക്കുമ്പോൾ വലിയ മാറ്റമുണ്ടായി മൂന്നാം വർഷം തുടങ്ങി ആയപ്പോൾ അദ്ദേഹം രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് വന്നു പലർക്കും അതിശയമായി പ്രീ ഡിഗ്രിയൊക്കെ പഠിച്ചവർ പലരും പുറകിലായി പോയി കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിന് വലിയ ആ മീൻ മാറ്റങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കഴിയും ഐ മീൻ എസ്പെഷ്യലി ടു ബെലവ ചിൽഡ്രൻ ആസ് യു ഐ മീൻ സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റഡിയിങ് യുവർ സ്കൂൾ മെറ്റീരിയൽ ബെറ്റർ ദാറ്റ് യു മേ പ്രിഫർ റീഡിങ് ദ വേർ ഓഫ് ഗോഡ് ഫസ്റ്റ് ഐ നോ എ യങ് മാൻ ഐ മീൻ ഹി സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റഡിയിങ് ബൈ ഹോൾഡിങ് ദ ബൈബിൾ ഓൺ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ആൻഡ് കീപ്പിംഗ് നോട്ട് ബുക്ക് ഓൺ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഹി സ്റ്റാർട്ടഡ് റീഡിംഗ് ദ വേൾഡ് ദെൻ ഹി സ്റ്റാർട്ടഡ് കണ്ടിന്യൂയിങ് ഹി സ്റ്റഡീസ് ആൻഡ് ഹി വാസ് ഏബിൾ ടു ഐ മീൻ വർക്ക് ആസ് ദ ഹെൽത്ത് ഡയറക്ടർ for the i mean uh, central government of india that's an equivalent to that
അനുഭവങ്ങളാണ് കാരണം ഈ കുളത്തിനകത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ കുളം ഉണ്ടല്ലോ കുളത്തിൽ ആമ്പൽ ഇലകൾ ഈ ചിലയിടങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് നിൽക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൽ അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് ദ്വീപുകൾ പലയിടങ്ങളിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉയർന്ന് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും ഒരു ദ്വീപിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ദ്വീപിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ബോട്ടിലോ കപ്പലിലോ പോകണം ഹെലികോപ്റ്ററിൽ പോകണം എനിക്ക് ഞങ്ങൾ താമസിച്ച ക്യാപിറ്റൽ അവിടെ നിന്ന് വേറെ ദൂരെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ചെറിയ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിലുണ്ട് ബസ്സിലൊക്കെ എപ്പോഴും ചിലപ്പോൾ പോകാൻ പറ്റില്ല ചിലപ്പോൾ ഹെലികോപ്റ്ററിലാണ് പോകുന്നത് പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് ദ്വീപുകൾ മാത്രമായിട്ട് ബസ് പോകും അതും ആറെട്ട് ബസ് ഒരുമിച്ച് ഒരു വെഹിക്കിൾ ഫെറിയിൽ എടുത്ത് അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് വളരെ പ്രയാസമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇദ്ദേഹത്തെ ഇട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാറക്കെട്ടുകൾ നിറഞ്ഞ ഒരു ഐലൻഡ് അതും നാടുകടത്ത് നാൻ്റെ മനം അങ്ങനെയായിരുന്നു മുമ്പ് കാലങ്ങളിൽ നാടുകടത്തപ്പെട്ട തടവ് പുള്ളികളായിരുന്നു അവിടെ കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഐലൻഡിൽ ഏറ്റവും വിഷമുള്ള പാമ്പുകൾ തേൾ അതുപോലെ എന്നെ ഒരു നാലഞ്ച് പ്രാവശ്യം തേൾ തേൾ കടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ പൂരം നമ്മുടെ സെൻറ്റിപ്പേഡ് എന്ന് പറയും അത് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ സ്പീഷീസുകളിൽ ഒന്നാണ് ആൻഡമാനിലുള്ളത് അതുപോലെ അമേരിക്കയുടെ ഏതോ ഒരു അതിന് അപ്പുറമുള്ള ഒരു ഐലൻഡിലുമുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഏറ്റവും ഭയങ്കര വേദന ഉണ്ടാക്കുന്ന വേദന വരുന്ന ജീവി അതേ നിലയിൽ കുത്തുന്ന ജീവികളാണ് വിഷ വിഷപ്പാമ്പുകളാണെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായ വിഷ വിഷമാണ് അതിന് ഉടൻ തന്നെ മരിച്ചു പോകും സുനാമി ടൈമിന് നീന്തി രക്ഷപ്പെട്ട് മരത്തിൽ കയറി മരത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു വിഷപ്പാമ്പിരുന്നു അത് കടിച്ച് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം മറിഞ്ഞു വീണു ഓൺ ദ സ്പോട്ടിൽ മരിച്ചു പോയി അവർക്കറിയാം അതപ്പോൾ തീരുമെന്നറിയാം ഭയങ്കരമായ വിഷപ്പാമ്പുകൾ ഇതെല്ലാം ദ്വീപുകളിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ഈ ഐലൻഡിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം കാണുന്നത് മാത്രമാണ് മനുഷ്യ മുഖം അവിടെ ഇല്ല ക്ഷുദ്രജീവികളാണ് പാറക്കെട്ടുകളാണ് ആശയ്ക്ക് വകയായി ഒന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന സമയം അവിടെ പിന്നെ ഒന്നും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദൈവമായ കർത്താവ് അവന് വേണ്ടി സ്വർഗം തുറന്നിറങ്ങി വന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ കരം അവിടെ ചലിക്കുന്നു നമ്മൾ കാണുന്നു എല്ലാ കരങ്ങളും അവസാനിക്കുമ്പോഴാണ് കൈമലർത്തി കളയുമ്പോഴാണ് കണ്ണടയ്ക്കുമ്പോഴാണ് ദൈവം തപുരാൻ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനിടയാകുന്നത് നമുക്ക് ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ അവിടെ അവൻ നമ്മൾ ദൈവപ്രവൃത്തി കാണുന്നില്ല അവിടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥന അധികം വരില്ല പക്ഷെ എല്ലാ വാതിലുകളും അടയുമ്പോൾ എല്ലാവരും കൈ വലർത്തുമ്പോൾ എല്ലാവരും നമ്മളെ വിടുന്നുവെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ അവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ അഖര നമുക്ക് വേണ്ടി വരും ഒരനുഭവം എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നു ട്രിവാൻഡ്രത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപതിൽ അന്ന് ഒരു ഇലക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയം ഒരു ഗ്രാമത്തിലൊരു സഭയിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ ആ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞു അന്ന് രാത്രി ഒരു മിനി കൺവെൻഷന് പ്രസംഗിക്കണം ഒരു മലയുടെ മുകളിലാണ് ഞാൻ രാത്രി ഞാൻ വൈഫും അന്ന് എൻ്റെ മൂത്ത മോള് ഒരു രണ്ടര വയസ്സ് പ്രായം വരും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ആ മീറ്റിംഗിന് പോയി മൂന്ന് വണ്ടി കയറണം അന്ന് എനിക്ക് ടു വീലർ പോലും ഇല്ല യാത്ര ചെയ്ത് രണ്ട് വണ്ടി കയറി പോയി മൂന്നാമത് വാഹനം ഇല്ല അന്ന് ഇലക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നേരത്തെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേൽ നിർത്തി ഇന്നത്തെ പോലെ ആട്ടോയോ കാറോ ഒന്നും അന്നില്ല വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടു ഇത്രയും യാത്ര ചെയ്ത് വന്നു അക്കരെ അങ്ങോട്ട് കയറിയാൽ മതി ഒരു റിവർ അവിടെ ബോട്ടും ഇല്ല അതെല്ലാം അവർ സർവീസ് നിർത്തിപ്പോയി അപ്പോൾ ഒരു ബ്രദർ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇറങ്ങാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ഈ കഴുത്തളവ് വെള്ളം ഉണ്ടാവൂ തുണിയൊക്കെ ബാഗൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഇറങ്ങിയാൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കയറ്റി വിടാം ഒരു കിലോമീറ്റർ നടന്നാൽ മതി അവിടെ എത്താം ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേകമായ ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി എൻ്റെ മകളെ ഞാൻ തോളിൽ വെച്ചു ഒരു കയ്യിൽ ബാഗ് എടുത്തു വെച്ചു വൈഫ് എൻ്റെ കയ്യിലോട്ട് പിടിച്ചു ആഴം ഉണ്ട് ഇരുട്ടുണ്ട് ആ ബ്രദർ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പോയി ഞങ്ങൾ നടന്നു പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ചില സന്ദർഭങ്ങൾ അതും മിനിസ്ട്രി ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയമൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരുന്നത് ഞങ്ങൾ അക്കരെ കയറി ഏകദേശം അങ്ങ് അടുത്തെത്താറായി അപ്പോൾ സ്ത്രീകൾ വെളിയിലിരുന്ന് വീട്ടിൻ്റെ വെളിയിലിരുന്ന് കണ്ടു പാട്ട് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ എത്തി ഇപ്പോൾ വൈഫ് അവിടെ അവരോട് സംസാരിച്ചിട്ട് പോയി ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറിയിട്ട് വന്നു അപ്പോൾ പറഞ്ഞ് മീറ്റിംഗ് കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്ന് വരണം എന്ന് പറഞ്ഞു അന്ന് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട മീറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു പതിനാറോ പതിനേഴോ പേര് യേശുവിൻ്റെ രക്ഷകനായി അംഗീകരിക്കാനിടയായി നല്ലൊരു മീറ്റിംഗ് അത് മാത്രമല്ല അന്ന് ആ വസ്ത്രം മാറാനായിട്ട് വൈഫ് കയറിയ ആ വീട്ടിൽ അവർ പറഞ്ഞു വരാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ തിരിച്ചവിടെ പോയി സംസാരിക്കുമ്പോൾ പിള്ളേരെ
വളരെ പ്രയാസത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു എന്ന് തോന്നുന്ന ചില അനുഭവം വരുമ്പോൾ എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മറുപടി അപ്പോൾ കിട്ടില്ല എന്തിനാണ് ഈ കഷ്ടം അപ്പോൾ മറുപടി കിട്ടില്ല പിന്നത്തെ ഏതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഇത് നന്മയ്ക്കായിരുന്നു നമുക്ക് മാത്രമല്ല മറ്റ് ചിലർക്കും കൂടെ നന്മയ്ക്ക് കാരണമാകുന്ന നിലയിൽ നാം സേവിക്കുന്ന ജീവനുള്ള ദൈവം അത്ഭുതം ചെയ്യുവാൻ കാരണമായി തീരും വചനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ഹി വാസ് ഇൻ ദ സ്പിരിറ്റ് അവിടെ ചിലയിടങ്ങൾ നമ്മൾ ആത്മവിവസത സ്ലൈൻ ഇൻ ദ സ്പിരിറ്റ് അതിനൊക്കെ സമൃദ്ധിക്കുന്ന ഒരു വചനമാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിൾ വളരെ ക്ലിയർ ആണ് ഐ വാസ് ഇൻ ദ സ്പിരിറ്റ് ഞാൻ ആത്മാവിലായി അത് എന്നാണ് ലോസ് ഡേ ലോസ് ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്തൃ ദിവസം ഞായറാഴ്ച ആഴ്ച വെട്ടത്തിൻ്റെ ഒന്നാം നാൾ യേശു ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ദിനം എന്ന നിലയിലാണ് പുതിയ നിയമസഭ ഞായറാഴ്ച ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നത് യഹൂദന്മാർ സെവൻത് ഡേ സാറ്റർഡേ ആണ് എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഒരു പുതുമ ഉണ്ടായതും യേശു ക്രിസ്തു മരണത്തിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ആ ദിനം എന്നതിലാണ് അപ്പസല്ലന്മാരുടെ പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകം എല്ലാം വായിക്കുമ്പോൾ അവർ ആഴ്ചവട്ടത്തിൻ്റെ ഒന്നാം നാൾ കൂടി വരികയും അപ്പം തുറക്കുകയും ചെയ്തു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു പലയിടങ്ങളിലും നമ്മൾ അത് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം ദൈവസന്നിധിയിൽ വന്നപ്പോൾ ഓൺ ദ ലോസ് ഡേ ഹി വാസ് ഇൻ ദ സ്പിരിറ്റ് ഇന്ന് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം തോന്നി വളരെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് സന്തോഷത്തോടെ ആത്മാവിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ സാധിച്ചു ആരാധനയുടെ നല്ലൊരു അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ടും ഇതിലും മഴ നനയാത്തവർ ഈ ആത്മീക മഴ നനയാത്തവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വളരെ സൂക്ഷിക്കണം എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ടെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം കാരണം നല്ല ഒരു ആത്മീകമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടായി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസം അബുദബിയിൽ ഒരു പാകിസ്ഥാനി ഫാമിലിയുടെ കൂടെ ആയിരുന്നു നല്ല ഒരു അവിടെ ഒരു നല്ലൊരു ഒരു പ്രയർ സിമ്പിൾ ചെറിയൊരു പ്രയർ നല്ല ദൈവശക്തി അനുഭവിക്കാനിടയായി പിന്നെ ഇവിടെ ചില നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഈ അനുഭവം ഓരോ സമയവും ഓരോ ആഴ്ചകളിലും ദൈവമക്കൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന കൂടിവരവിൽ നമ്മൾ ആത്മാവിലായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാനിടയായി തീരുകയാണ് ബിക്കോസ് വേർ എവർ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് വർക്ക്സ് ദേ വി ഫീൽ ദറ്റ് ഫ്രീഡം അവിടെ നമ്മൾ ആ സ്വാതന്ത്ര്യം സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാ ഉള്ളിടത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് കർത്താവിനെ ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കാൻ അവിടെ നിന്ന് നമ്മളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു ആത്മാവിലായി ഓരോ കുടിവരകൾ വരവുകളിലും ആത്മാവിലായി നമ്മൾ ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിക്കണം ലെറ്റ് മീ ടെൽ യു ലിറ്റിൽ ചിൽഡ്രൻ ഓൾ ചിൽഡ്രൻ പ്ലീസ് ലിസൺ ടു മീ ദിസ് ഈസ് എ ഗോൾഡൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫോർ യു ടു കം ടുഗദർ എലോങ് വിത്ത് യർ പേരൻസ് വർഷിപ്പിംഗ് ഗോഡ് ബട്ട് ദർ വിൽ ബി എ ഡേ കമ്മിങ് യു വിൽ ബി ഗോയിങ് ടു കോളേജ് ദർ യു വിൽ ബി വെരി ബിസി സോ ദീസ് ഡൂറിങ് യുവർ സ്കൂൾ ലൈഫ് യു ഹാവ് ടു റിസീവ് ദ പവർ ഓഫ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് യു ഹാവ് ടു റിസീവ് ദ അനോയിൻറ്റിങ് ഓഫ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളും നിങ്ങളുടെ സ്കൂൾ ജീവിത കാലഘട്ടത്തിൽ ഇപ്പോഴേ നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം പ്രാപിക്കുന്നവരാവണം അമേരിക്കയിലൊക്കെ ഞാൻ പലതവണ പോയിട്ടുണ്ട് അവിടെ അവരെല്ലാവരും സംതൃപ്തരാകുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ നല്ല മാതാപിതാക്കളാണ് മാതാപിതാക്കൾ വളരെ വളരെ ഭക്തരാണ് പക്ഷെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ പറയുമ്പോൾ അവർ മ്യൂസിക് മിനിസ്ട്രിയിലുണ്ട് ഫാസ്റ്ററെ എൻ്റെ മകൻ ഗിറ്റാർ വായിക്കും ഞാൻ അവരോട് പലരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാർക്കും പഠിക്കാൻ ഗിറ്റാർ പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ ഒരു സാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഇടയിൽ വിട്ടാൽ ഓർഗണോ കീബോർഡോ എന്ത് വേണോ പഠിക്കാം പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ പലയിടങ്ങളിലും ചോദിച്ചു അതവരെ മുറിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയല്ല അവരെ ഒന്ന് എൻകറേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മുടെ എത്ര പേരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ച ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നു മ്യൂസിക് മിനിസ്ട്രി എല്ലാവരെ കൊണ്ട് പറ്റും അത് ടാലൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധി അതുകൊണ്ടൊക്കെ ഉള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷെ പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം ഉയരത്തിൽ നിന്ന് സ്വർഗത്തിൽ ദൈവം ദാനമായി നൽകുന്നതാണ് അത് മാതാപിതാക്കൾ അനുഭവിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ മക്കളും അനുഭവി അനുഭവിപ്പാനിടയാവണം കോളേജിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വളരെ തിരക്കാണ് ദേ ഹാവ് ലോറ് ഓഫ് തിങ്സ് ടു സ്റ്റഡി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളാണ് ഒത്തിരി ബിസിയാണ് പിന്നെ ഒരു സുഹൃത്ത് വലയം അങ്ങനെ ഉള്ളതാണ് പിന്നെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പിന്നെ ഒരു കാലഘട്ടമാവും പിന്നെ അവർ അഭിഷേകമൊക്കെ പ്രാപിക്കാൻ അതുകൊണ്ട് ഈ സ്കൂൾ ലൈഫിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവർ കോളേജുകളിലേക്
നമ്മൾ പറയുന്നു ദൈവം അതെല്ലാം കേൾക്കുന്നു നമ്മുടെ കണ്ണുനീരും ദുഃഖവും ആപരാധികളും എല്ലാം പറയുന്നു ബട്ട് ഹൗ മെനി വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഹിയർ ദ വോയിസ് ഓഫ് ഗാഡ് ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ എത്ര പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് കഴിയുന്നു ഓരോ മീറ്റിങ്ങുകളിൽ വരുമ്പോഴും ആ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ടോ ഇന്ന് കർത്താവിനോട് സംസാരിച്ചോ അക്ഷര അക്ഷരീകമായിട്ട് ദൈവം ഇറങ്ങി വന്ന് അശ്വരീതിയായിട്ട് ദൈവം എല്ലാവരോടും സംസാരിക്കാറില്ല ഒരു പക്ഷെ ഒരു പാട്ടിൻ്റെ ഒരു വരിമതി അന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ഒരു വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാക്ഷ്യം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ സാക്ഷ്യവാചകം മതി നമ്മെ ഉദ്ദീപിപ്പിക്കുവാൻ നമ്മളെ എൻകറേജ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പല മാർഗങ്ങളിലൂടെയാണ് ദൈവം നമ്മുടെ മീഡിയം പലതാണ് പലതിലൂടെ ദൈവം നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നു പക്ഷെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഞാൻ ദൈവത്താൽ സ്പർശിക്കപ്പെട്ടു ദൈവം എന്നെ തൊട്ടു ദൈവം എന്നോട് സംസാരിച്ചു ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ടു ഇന്നത്തെ മെസ്സേജ് എനിക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ സാക്ഷിയും അത് എനിക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു എത്ര പേർക്ക് മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ പറയാൻ കഴിയും നമ്മളെല്ലാവരും കായിനെ കുറ്റം പറയും ഞാൻ കായിനും കായിൻ്റെ കായിൻ ഹാബേലിൻ്റെ ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മെസ്സേജുകളിൽ ഒന്നാണ് ഞാനത് പറയുമ്പോൾ പറയാറുണ്ട് ഹാബേൽ എന്നെ നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പോയിട്ട് പറയും ഒത്തിരി പ്ലസ് പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് എൻ്റെ കായിൻ്റുള്ള ഒരു നല്ല ഗുണം അവൻ അർപ്പിച്ച യാഗത്തിലും അവനിലും ദൈവം പ്രസാദിച്ചില്ല എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ഇന്ന് നമുക്കത് പറ്റുന്നില്ല പലപ്പോഴും നമ്മൾ വരും മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങിപ്പോകും നോ റെട്രോസ്പെക്ഷൻ നോ ലുക്കിംഗ് ആൻഡ് ടു ആസ് നമ്മളെ തന്നെ നമ്മൾ പിന്നെ ഒന്ന് പുനഃപരിശോധന നടത്താനും നമുക്ക് സമയമൊന്നും ഇല്ല ആരാധന കഴിഞ്ഞ് അങ്ങ് മടങ്ങിപ്പോകും ഇവാലുവേഷൻ ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷെ കായിനത് ഉണ്ടായിരുന്നു ആരാധന കഴിഞ്ഞ അവൻ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ അവൻ മനസ്സിലായി അവന് ദൈവം പ്രസാദിച്ചില്ല അവരെ യാഗത്തിലും ദൈവം പ്രസാദിച്ചില്ല ഹാബേലും ദൈവം പ്രസാദിച്ചു അതവന് മനസ്സിലായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഓരോ ദിവസം ഒരു മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം എനിക്കൊന്ന് കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞോ ദൈവം അമേൻ എന്നെ അംഗീകരിച്ചോ എൻ്റെ ആരാധന അംഗീകരിച്ചോ ദൈവം എന്നെ അമേൻ എന്നെ ഉൾക്കൊണ്ടോ കർത്താവിൻ്റെ ശബ്ദം എനിക്ക് കിട്ടിയോ ഈ ഒരു ഇവാലുവേഷൻ നമ്മുടെ ഒരു പുനഃപരിശോധന നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ നിശ്ചയമായും ഓരോ കുടിവരവിലും വലിയ അർത്ഥമുണ്ടാവും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്പർശനം അധികമായി അനുഭവിപ്പാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഇടയാവും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നു ഹി ഹേഡ് ദ വോയിസ് ഇൻ എവ്രി സർവീസ് വി വുഡ് ബി ഏബിൾ ടു ഹിയർ ദ വോയിസ് ഓഫ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശബ്ദം ഓരോ മീറ്റിങ്ങുകളിലും നമ്മൾ കേൾക്കാൻ ഇടയായി തീരണം അതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഒരു ദർശനം നമ്മൾ കാണുന്നു നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്ന യേശു ആരാണ് ഇന്ന് പലരുടെയും മനോമുഖരത്തിൽ അവർ വരച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം മുപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സുള്ള ഒരു യൗവനക്കാരനായ യേശുവിനെയാണ് പാലസ്റ്റീൻ്റെ തെരുവീതികളിൽ നടന്ന വലിയമലയിലേക്ക് അവിടുത്തെ ഈ ഗോൽഗോത്തയിലേക്ക് കയറി പോകുമ്പോൾ കുരിശ് ചുമടിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പോയ യേശു രക്തം ബ്ലീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കടന്നു പോയ യേശു കാരിരും ബാണികളാൽ തരക്കപ്പെട്ട യേശു ഒരു മുപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സുള്ള ഒരു യവനക്കാരൻ ശരീരത്തിൽ വന്ന ഒരു യേശു പലരുടെയും മനസ്സിൽ ഇതാണുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ലോകത്തിൽ പലരും യേശുവിനെ പറ്റി പറയുമ്പോഴും രണ്ടായിരം വർഷമല്ലേ അയാൾ യേശു വന്നിട്ട് യേശുവിനെ പറ്റി അവർക്ക് അത്രയും അറിയാവൂ അതിന് മുമ്പുള്ള യേശുവിൻ്റെ അസ്തിത്വം അതിന് ശേഷം യേശു ആരാണ് ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് പൊതുലോകത്തിനില്ല പക്ഷെ ദൈവമക്കളായ നമ്മളെങ്കിലും പൂർണ്ണമായിട്ടും അതറിയണം എരുസലേമിൽ തെരുവീതികളിൽ നടന്ന ആ യേശു അല്ല ആ യേശുവിനല്ല നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത് യേശു ആ വ്യക്തിത്വം അതാണ് അത് മാത്രമല്ല ഈ ശരിയായ ഒരു ദർശനം ആരാധനയിൽ യോഹന്നാന് ദൈവം കൊടുക്കുകയാണ് യേശു ആരാണെന്ന് തന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയാണ് ആ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ വായി സോറി വചനങ്ങൾ വായിക്കൂ വിശദീകരിക്കാനുള്ള സമയം നമ്മുടെ മുന്നിൽ വളരെ കുറവാണ് അവിടെ പറയുന്ന കർത്താവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിൽ ശ്രദ്ധിക്കൂ പെരുവെള്ളത്തിൻ്റെ ഇരച്ചിൽ പോലെ ശബ്ദം വായി തുറക്കുമ്പോൾ അതിഭയങ്കരമായ ശബ്ദം അധികാരത്തിൻ്റെ ശബ്ദം ഒരു ഒരു ഭരണാധികാരി ഒരു ചക്രവർത്തിയായി ലോകത്തെ ഭരിക്കാനായി അമൻ വരുന്ന എല്ലാ അധികാരങ്ങളുമുള്ള മരണത്തിൻ്റെയും പാതാളത്തിൻ്റെയും താക്കോൽ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടെന്ന്
തുറക്കുമ്പോൾ കണ്ണ് തുറക്കുമ്പോഴേ അഗ്നി ജ്വാല പോലെ ഇരിക്കുന്നു അത് ജഡ്ജ്മെൻറ്റിനെ കുറിക്കുന്നതാണ് ന്യായാധിപതിയായ കർത്താവ് എല്ലാറ്റിനെയും കാണുന്നവൻ കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ രഹസ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല എല്ലാറ്റിനെയും കാണുന്ന കർത്താവ് അങ്ങനെ കർത്താവിനെ കുറിച്ച് വെള്ളോട്ടിൻ്റെ സദൃശ്യമായ കാലുള്ളവൻ യേശുവിനെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്ന ആ ഭാഗം അത് കാണുമ്പോൾ യോഗന്നാൻ അവിടെ വളരെ തളർന്നു പോവുകയാണ് നിൽക്കാൻ നിൽക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല നമ്മുടെ മുന്നിൽ നമ്മുടെ ആരാധന രൂപമായി നമ്മൾ കണ്ണിൻ്റെ മുന്നിൽ കാണുന്ന യേശു ആരാണ് ആ ശരീരത്തിൽ വന്ന സാധാരണ യൗവനക്കാരനായ ആ യേശുവിൻ്റെ ആ അനുഭവമല്ല ദൈവമായ യേശുവിനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ആരാധിക്കുന്നത് മരണത്തിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ യേശുവിനെയാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത് രാജാധി രാജാവായി ഈ ഭൂമിയിൽ വീണ്ടും വരാൻ പോകുന്ന കർത്താവിനെയാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത് ഇന്ന് പിശാജിൻ്റെ ശക്തി ഭയങ്കരമായിട്ട് പലയിടങ്ങളിൽ ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷെ എന്നേക്കുമായി പിശാജിനെ പിടിച്ചു കിട്ടി അഗാധകൂപത്തിലേക്ക് ഇടാൻ പോകുന്ന ശക്തനായ ഒരു രാജാധി രാജാവായ കർത്താവിനെയാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ഓരോ മീറ്റിങ്ങുകളിലും യേശു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റ് വിശ്വാസങ്ങളിലുള്ളതുപോലെ നമുക്ക് വിഗ്രഹങ്ങളോ പടങ്ങളോ വേറെ ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷേ എങ്കിലും വചന പഠനം കൊണ്ടും അനുഭവങ്ങൾ കൊണ്ടും മനസ്സുകൊണ്ട് നമ്മൾ യേശുവിൻ്റെ ചിത്രം കാണണം യേശു ആരാണെന്ന് നമ്മൾ അറിയണം യോഗനാന് കിട്ടിയ ആ ദർശനം ആ വെളിപ്പാട് ദർശനമല്ല വെളിപ്പാട് നമുക്കുണ്ടാവണം അത് നമുക്കിന്ന് ഒരു പക്ഷേ വെളിപ്പാടായിട്ട് ദൈവം ഇറങ്ങി വന്നില്ലെങ്കിലും വചനത്തിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് വായിച്ച് ഇന്ന് നമ്മുടെ യേശു ആരാണ് സർവശക്തനായ കർത്താവ് പിതാവിൻ്റെ വലത്ത് ഭാഗത്തിരിക്കുന്നവൻ എല്ലാ അധികാരവും കിട്ടിയ കർത്താവ് ഈ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവിനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ തരാൻ കഴിവുള്ളവൻ എല്ലാ അധികാരവും കയ്യിലുള്ളവൻ സംസാരിക്കാൻ കഴിവുള്ളവൻ അമ്മൻ വിടുതൽ തരാൻ കഴിവുള്ളവൻ ശക്തനായ ഒരു യേശുവിനെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നു അമ്മൻ നമുക്ക് രൂപമില്ല എന്നൊക്കെ പറയണമെങ്കിൽ ലോകപ്രകാരം ആൾക്കാരൊക്കെ പറയുമെങ്കിലും നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ ആ ഒരു ഛായ യോഗനാൻ അവിടെ കാണുന്നത് അതേപടി എഴുതി വച്ചിരിക്കുകയാണ് യേശു ആരാണ് അമ്മൻ ദൈവത്തിന് ഓൾ ടുഗതർ പറയുമ്പോൾ ഒരു രൂപമില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നെങ്കിലും കർത്താവിനെ കുറിച്ച് യഥാർത്ഥത്തിൽ യേശു ആരാണ് ഇന്ന് പിതാവിൻ്റെ വലത് ഭാഗത്ത് കർത്താവ് ഇരിക്കുന്നു അമ്മൻ ആ യേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു യഥാർത്ഥ ചരിത്രം നമ്മളവിടെ കടന്നു ദ ഐ ഹാവ് സീൻ ദ ആൻഷ്യൻ ഡേയ്സ് പുരാതനനായവനെ ഞാൻ കണ്ടു എന്ന് നമ്മൾ യോഗനാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നു അതുപോലെ വെളുത്ത മുടി കർത്താവിൻ്റെ പുരാതനത്തെ കുറിക്കുകയാണ് ഒരു എഴുത്തുകാരനെ ഒരിക്കലും എഴുതി ഗോഡ് ഡസൻ ഹാവ് ഗ്രാൻഡ് ചിൽഡ്രൻ ദൈവത്തിന് കൊച്ചുമക്കളൊന്നുമില്ല ഏത് തലമുറയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ എല്ലാവരും ദൈവത്തിന് മക്കളാണ് ദൈവം അപ്പച്ചനും ആകുന്നില്ല ദൈവം അപ്പനാണ് പിതാവാണ് പക്ഷേ കർത്താവിൻ്റെ പുരാതനത്തെ കുറിക്കുന്നതാണ് ആ വെളുത്ത മുടി കർത്താവിൻ്റെ അധികാരത്തെ കുറിക്കുന്നതാണ് എല്ലാറ്റിൻ്റെയും മേലുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ അധികാരത്തെ കുറിക്കുന്നതാണ് ആൻഷ്യൻ്റെ ഡേയ്സ് അന്ന് മുതലേ ഉള്ളവൻ ആരും പുരാതന കാലം മുതലേ ഉള്ളവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ അസാധാരണത്വം നമ്മുടെ എല്ലാറ്റിൻ്റെയും മുകളിൽ യേശുവായിരിക്കണം നമ്മുടെ മുന്നിൽ എപ്പോഴും നിൽക്കാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആരാധന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്തുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ ഏറ്റവും മൂർത്തി രൂപമായി നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താണ് അതാണ് ആരാധന നമ്മൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ ആരാധനയ്ക്കായി നിൽക്കുമ്പോൾ മറ്റെല്ലാ വിഷയങ്ങളും മറന്ന് യേശു ഏറ്റവും ഉന്നതങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണാനിടയാവേണം ഒരു മീറ്റിംഗ് ഒരിടത്ത് നടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു രണ്ട് രാത്രികൾ ഒരു രാത്രി ഒരു പാസ്റ്റർ പ്രസംഗിച്ചു ഭയങ്കര ഗ്രാമർ സാഹിത്യം ഇതെല്ലാം കേട്ട് രാത്രി അവർ മടങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ പറഞ്ഞു എന്ത് നല്ലൊരു പ്രസംഗം എന്തൊരു വാചകം എത്ര ഭയങ്കരമായ ഇത് സെൻറ്റൻസുകൾ അടുത്ത ദിവസം വേറൊരു സാധാരണ പാസ്റ്റർ വന്നു സിമ്പിളായിട്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അവിടെ വിവരിച്ചു കാട്ടി അന്ന് അവർ യേശുവിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു അന്ന് രാത്രി ഇവർ മടങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുപോയി എത്ര നല്ല യേശു എത്ര സ്നേഹവാനായ യേശു കാരണം രണ്ടാമത്തെ പ്രഭാഷണത്തിൽ അവർക്ക് യേശുവിനെ കാണാനിടയായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും പ്രസംഗത്തിലോ പഠിപ്പിക്കലിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആരാധനയിലോ പാട്ടിലോ ആമ ഏത് ജീവിത രംഗങ്ങളിലും നമ്മുടെ യേശു ഏറ്റവും മുകളിൽ നിൽക്ക നിൽക്കണം നമ്മുടെ യേശുവിനെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടാവണം യേശുവിന് നമ്മുടെ മുഴുവൻ സ്തുതിയും അർപ്പിക്കുന്ന അനുഭവം ഉണ്ടാവണം
ഇന്ന് നമ്മെ കേൾപ്പിച്ച വചനത്തിന് മുമ്പിൽ ഒരു നിമിഷം നമ്മളെ സമർപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുമോ യോഹനാൻ പത്മോസിലായപ്പോൾ സകല വഴികളും അടഞ്ഞു എന്ന് ചിന്തിച്ചപ്പോൾ എല്ലാ വാതിലുകളും തൻ്റെ മുമ്പിൽ കുട്ടിയടയ്ക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ തൻ ദൈവസരിതയിൽ നിലവിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചപ്പോൾ തനിക്ക് വേണ്ടി തുറക്കപ്പെട്ട ഒരു സ്വർഗം ഇത് സന്ധ്യാസമയ ആ സ്വർഗത്തെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുമോ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ സകല വഴികളും സകല വാതിലുകളും അടയുമ്പോൾ ദൈവസന്നിൽ നാം നിലവിളിച്ച് ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചാൽ നമുക്ക് വേണ്ടി തുറക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സ്വർഗമുണ്ട് എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുമോ മാത്രമല്ല യേശു ആരാണെന്നുള്ള ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയണം എൻ്റെ യേശു ആരാണ് നാം സേവിക്കുന്ന യേശു ആരാണ് ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്ന് സകലത്തെയും സൃഷ്ടിച്ച നമ്മുടെ കർത്താവ് ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന വാക്കിന് മുമ്പിൽ ലോകത്തെ വിളിച്ചു വരുത്തിയ പ്രപഞ്ചത്തെ വിളിച്ചു വരുത്തിയ നമ്മുടെ കർത്താവ് ആൽഫയും ഒമേഗയും ആദ്യനും അന്തനും സകലത്തിൻ്റെ ഈ സകലവുമായ നമ്മുടെ കർത്താവിനെ ആ കർത്താവിൻ്റെ മാഹാത്മ്യം ആ ദൈവസ്നേഹം ഇന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്ന് ഏറ്റെടുക്കുവാൻ കഴിയുമോ ആ കർത്താവിനെ യഥാർത്ഥമായി നമുക്കൊന്ന് കാണുവാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ദിവസങ്ങളിൽ അതായിരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ആഗ്രഹം അതായിരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന അതിനായി നമ്മെ പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിക്കാം കൃത്യദാസൻ പശുബേവ് കുട്ടി ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിരിക്കും പരിശുദ്ധനാം ദൈവമേ ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗ്ഗ പിതാവ് അവിടുത്തെ ഓപന പുത്രനും ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവുമായ ക്രിസ്തുവേശുവിൻ്റെ വാത്സല്യ നാമത്തിനായി സ്തോത്രം ഈ ഉയർപ്പിൻ പകൽക്കാലം സായൻ സന്ധ്യയിൽ അവിടുത്തെ വലിയൊരു സന്നിധിയിൽ കടന്നു വരുവാനുള്ള ഭാഗ്യം ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് തന്നതുകൊണ്ട് സ്തോത്രം ആത്മാവിൽ ആരാധിപ്പാനും ആത്മാവിൽ പാടുവാനും ആത്മാവിൽ ശുശ്രൂഷകൾ ശ്രദ്ധിപ്പാനും ഈ സന്ധ്യാ സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച വലിയ അവസരത്തിനായി ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്നു ഇരുട്ടിൻ്റെ അധികാരത്തിൽ ഞങ്ങളെ വിടിവിച്ച് സ്നേഹസ്വരൂപനായ പുത്രന്റെ രാജ്യത്തിൽ ഞങ്ങളെ ആക്കി വെച്ച പിതാവേ പുത്രനാ ക്രിസ്തുവേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അങ്ങേക്ക് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുവാൻ ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളങ്ങൾ പ്രകാശ ധാര കൊണ്ട് നിറയുവാൻ ഈ രാത്രിയിൽ ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് അവസരങ്ങളെ സമ്മാനിച്ചല്ലോ അതോർത്ത് ഞങ്ങൾ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദൈവസഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ രാത്രിയിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ച എല്ലാ സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്കായി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ അങ്ങ് മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു അനുഗ്രഹിതരായിരിക്കുന്ന ഈ ആത്മീയ ശുശ്രൂഷകരാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച ദൈവദാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ നന്ദിയോടൊക്കെ വാഴ്ത്തുകൊന്നു പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിച്ച എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ വിഷയങ്ങളും ഇന്ന് രാത്രിയിൽ വിശ്വാസത്താൽ അവിടുത്തെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു അവസാനമായി കർത്താവെ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയതായ ദൈവത്തിന് വരേറി വരത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു രാജകൽപ്പനയാൽ ഒരു ഐലൻഡിൽ തള്ളപ്പെട്ട അവിടുത്തെ ദാസനിൽ കൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പാടികളുടെ പ്രകാശന തരുവാൻ ദൈവത്തിന് പ്രസാദമായല്ലോ അതോർത്ത് ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ മുൻപാകെ സകല വിധ വഴികളും അടയപ്പെടുകയും വാതുകളും മുഴുവനും അതേ പ്രതികൂലമായി തീരുകയും ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയാതെ ഭാരപ്പെടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നടുവിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേടി തുറക്കപ്പെടുന്ന ദൈവത്തര വഴികൾക്ക് ആ ഈ രാത്രിയിൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്നു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നല്ല ഒരു ഭാവി യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വെളിപ്പാടിൽ കൂടെ വരത്തിൽ കൂടെയും ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്ന് ഈ രാത്രിയിൽ കേൾക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അവസരമുണ്ടായതിൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്നു നിന്റെ ദാസിനെ ഭാവി കാലങ്ങളിൽ അനേകർക്കായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടണമേ എന്ന് ദൈവത്തോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സഭയ്ക്കായി സ്തോത്രം ഈ സഭയെ നടത്തുന്ന അവിടുന്ന് വരേറിയ ദാസന്മാർക്കായി സ്തോത്രം അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം അല്ലേലൂയ്യ ഞങ്ങൾ തിരുനാമത്തെ സ്തുതിച്ച് ഞങ്ങളൊക്കെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു ഭൂമിയിലെ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് ദൈവം പങ്കിടുന്ന സകല അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ തന്നെ ജനം പ്രാപിപ്പാൻ അവിടുന്ന് കൃപ നൽകേണ്ടതിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥി അനുഗ്രഹത്തോടും ആശീർവാദത്തോടും കൂടെ പറഞ്ഞേച്ചാലും പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനാൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ധന്യനാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പിതാവേ കേൾക്കുമാറാകണമേ ആസ്വാദം പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ആഴ്ചത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട യോഗ വിവരങ്ങളൊന്ന് അറിയിക്കുന്നു പ്രത്യേകാല ഈ ട്യൂസ്ഡേയില് സിസ്റ്റേഴ്സ് മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് അഞ്ച് മണി മുത
എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന സമയം പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് ലഭിക്കുന്ന സമയം നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണം അഞ്ച് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള സമയം അടുത്ത ഫ്രൈഡേയിൽ പി ഐ പിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ ആ സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് വിധവമാരായ മൂന്ന് സഹോദരിമാർ കോവിഡ് മുഖാന്തരം തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ തങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ട വളരെ വേദനാജനകമായ അനുഭവത്തിലൂടെ കടന്നുപോയ മൂന്ന് സഹോദരിമാരുടെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സാക്ഷ്യം അടുത്ത ഫ്രൈഡേയിലെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ആരാധനാ മീറ്റിംഗ് അപ്രകാരമായിരിക്കും എട്ട് മണിക്ക് എട്ട് മണി മുതൽ ഒമ്പതരയ്ക്ക് തന്നെ അത് അവസാനിപ്പിക്കും എന്നാൽ പ്രധാനമായിട്ട് ഇതായിരിക്കും മൂന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവരുടെ സാക്ഷ്യം പറയുന്നു അവരുടെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഓർപ്പിക്കുന്ന ആ പ്രധാനപ്പെട്ട മീറ്റിങ്ങിൽ സാവ സാവകാശം ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരും കടന്നു വരണം ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ ഓർപ്പിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ നടക്കുന്ന ഫ്രൈഡേ ഈവനിങ്ങിൽ എട്ട് മുതൽ ഒൻപതര വരെ നടക്കുന്ന മീറ്റിങ്ങിൽ പല പ്രിയപ്പെട്ടവരും പങ്കെടുക്കുന്നില്ല ഏതാണ്ട് നേരത്തെയൊക്കെ എൺപതിലധികം ഡിവൈസുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അത് നാൽപ്പതിൽ താഴെയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് കാരണമെന്ന് അറിയില്ല ദയവായി ഈ ഫ്രൈഡേ ഈവനിങ്ങിൽ നടക്കുന്ന നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ഇവിടെ വെച്ച് നടക്കുന്ന ഒരേ ഒരു ആത്മീയ കൂട്ടായ്മ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ ഇട ദിവസങ്ങളിലെ മീറ്റിങ്ങുകളൊക്കെ വീണ്ടും ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ നടത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സൂമിലായിട്ട് പോലും ആൾക്കാർക്ക് അത്രയും വരുവാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ആക്കിയാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന് അറിയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ദയവായി അങ്ങനെ ഇത് ഇനി മുതലുള്ള ദിവസങ്ങൾ അതിനുവേണ്ടി സമയം വേർതിരിക്കണം ഒന്നര മണിക്കൂർ മാത്രം സമയമേ ഉള്ളൂ ഫ്രൈഡേ എയ്റ്റ് ടു നയൻ തേർട്ടി അത് അത് മറന്നു പോകരുത് നമ്മുടെ യു പി എഫിൻ്റെ ഒരു ടാലൻറ്റ് ടെസ്റ്റ് സാറ്റർഡേയിൽ ഇവിടെ വെച്ച് അടുത്ത സാറ്റർഡേ ഏഴ് മണി മുതൽ പത്ത് മണി വരെയുള്ള സമയം നടക്കുന്നുണ്ട് അതിന് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഗ്രൂപ്പ് സോങ്ങിലും ബൈബിൾ കിസ് ഗ്രൂപ്പ് ബൈബിൾ കിസ്സും ഉണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തി അഞ്ചോളം സഭകൾ അത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ സാവകാശം ലഭിക്കുന്നവർ കടന്നു വരണം ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ ലൈവായിട്ട് നടക്കുകയാണ് യു പി എഫിൻ്റെ യുണൈറ്റഡ് എന്ന ഗോഷ് ഫെലോഷിപ്പിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടക്കുന്ന ടാലൻറ്റ് സ്റ്റ് അടുത്ത സാറ്റർഡേ ഈവനിങ്ങിൽ സെവൻ ഓ ക്ലോക്കിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും സാവകാശം ലഭിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരും അതിനു വേണ്ടി കടന്നു വരിക നമ്മുടെ സഭയുടെ ഒരു കൗൺസിൽ മീറ്റിംഗ് ട്യൂസ്ഡേയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും റീജൻ്റെ കൗൺസിൽ മീറ്റിംഗ് നാളെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഹോൾ നമ്പർ വണ്ണിൽ വെച്ചായിരിക്കും അതിൽ അതിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പ്രിയപ്പെട്ടവരൊക്കെ സമയത്ത് കടന്നു വരണം ഈ വിഷയങ്ങളെല്ലാം ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക സഭയുടെ ആത്മീയ അനുഗ്രഹത്തിനായി നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രാർത്ഥന പ്രത്യേകം അപേക്ഷിക്കുന്നു ഇന്ന് ദൈവസന്നിൽ കടന്നുവന്ന് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദൈവിക സന്ദേശം നമ്മുടെ മധ്യേ നൽകിത്തന്ന പ്രിയ കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ